ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் பதிமூன்று அறுவடை திருநாளான அந்த நாள் சீக்கியர்களின் புத்தாண்டு தினமும் கூட ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் அன்று மாலை ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான கண்டன பொதுக்கூட்டத்தில் மக்கள் பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் நான்கு பக்கமும் பெரிய பெரிய முதல் சுவர்கள் உள்ளே செல்லவும் வெளியேறவும் ஒரே ஒரு வழிதான் போராட்ட உரையை ஆவலுடன் கேட்க காத்திருந்த மக்கள் மத்தியில் திடீரென அலறல் சத்தம் கேட்டது ஆம் இந்த தருணத்தை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்த ஆங்கிலேய அரசு வெளியே செல்ல இருந்த ஒரு வழியையும் அடைத்துவிட்டது எந்த ஒரு முன்னறிவிப்பும் இன்றி அங்கு இருந்த மக்கள் அனைவரையும் சுற்று வீழ்த்த உத்தரவு பிறப்பித்தது தொண்ணூறு துப்பாக்கிகளின் தோட்டாக்கள் தீரும் வரை பத்து நிமிடத்தில் அங்கிருந்த மக்களை துடி துடிக்க கொன்றது இதில் பலரும் அருகில் இருந்த கிணற்றில் விழுந்து உயிரிழந்தனர் காயம் அடைந்தவர்களுக்கு காப்பாற்ற கூட வழிவிடாமல் ஊடரங்கு உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தது ஆங்கிலேய அரசு இத்தனை பேரை கொன்று வீழ்த்தி ஆங்கிலேய அரசின் இத்தகைய செயல் இந்திய வரலாற்று பக்கத்தில் ஒரு கரும்புள்ளியாகவே உள்ளது இருபத்தி ஓரு ஆண்டு கழித்து படுகொலைக்கு ஆணை பிறப்பித்த மைக்கேல் டயர் என்பவரை லண்டனுக்கே சென்று கொன்று வீழ்த்தினார் புத்தம் சிங் என்ற இந்திய வீரர் நாம் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க உயிர் நீத்த இந்த வீரர்களை வணங்குவது நம் தலையாய கடமை அன்று முதல் இன்று தொட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் பதிமூன்று ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலை நூறாம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலி ஜெய் ஹிந்த்இதே மாதிரி சினிமா ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் மோர் அண்ட் மோர் ட்ரெண்டிங் வீடியோஸ் மற்றும் இந்த வருஷத்தோட ஐபிஎல் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் உடனே உடனே தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்த